。サムライチャンネル。サムライチャンネルへようこそ。年末年始の大雪で、破損してしまった、このジェットシューターなんですけど、このダイソーの PP シートで作った、ジェットシューターですね。非常にね、加工しやすくて、仕上がりも結構良くてね、気に入ってたんですけど、どうもね、低温に弱いみたいなんですよね。昨年ね、作って使用している時には、全然気にならなかったんですけど、今年のね、雪にはね、もう持たなかったですね。特にマイナス10度のね、低温の時、ジェットシューターと、あとスノークラッシャーも割れてね、新たなる素材を見つけて、スノークラッシャーは HIVP。そしてこのジェットシューターに至っては、ホームセンターで最強素材を発見しました。それがポリカーボナイトです。そしてもうすでにね、装着済みになっているんですけど、このポリカーボナイトは、プラスチックの中でトップクラスの対衝撃性を誇っていると。そしてさらに、耐寒性に優れているということで、これなら十分ジェットシューターとしてのね、役目を果たしてくれるのではないかということで、装着をしてみました。そして今ご覧いただいているように、もうね、衝撃の強さはね、他の素材の比較にならないぐらいね、衝撃に強いんですよね。まあ考えてみれば、こういった除雪機にも、ポリカーボナイトでできているものが多いですよね。そしてポリカーボナイトのジェットシューターを検証するために今見えているこの黄色いやつですねこの真ん中のシューター部分はあえてねもう一度ダイソーの PP シートで作ってみましたまあたまたまね何かこう石のような硬いものが当たって割れてしまったのかそれとも本当に低温でね硬くなってしまって割れたのかちょっとその辺も含めてねもう一度試してみたいなという気持ちもありまして、2段目にはね、ダイソーの PP シートで作ってみました。まあ今見ていただいたこの白いね、シューターがやっぱり一番いいような感じはするんですけど、なかなかね、素材が手に入りにくいので、今回はポリカーボネイトのジェットシューターを検証していきます。いや、しかしね、今年はね、検証にはね、全く困らないですね。とにかくね、雪が次から次へと降ってくれるので、まあ、何かカスタムしてもね、すぐに検証できるこの好循環。この条件を生かして、かなり厳しめのね、検証を行っていきます。今ね、除雪しているのは、屋根からね、これ落ちた雪なんですけど、かなりね、圧縮されていて、これね、重いんですよね。まあ、ちょうどね、こう雪合戦のね、雪玉を作ってあるようなね、そんな感じのね、雪になってますね。そしてさらにね、厳しめのね、検証をしていきます。これはですね、道路をね、大型の重機で除雪した際に、家の前にね、山盛りにね、置いてってくれた雪なんですよね。大賀の高さが58センチありますので、もうそれをね、はるかにね、上回る雪がね、置いてってあるんですよね。もうこれね、80センチぐらいあるんじゃないですかね。このね、大変な雪の中をね、突き進むこのホンダパワー。そして合わせて検証している、このシューターのね、雪のこう飛んでる勢いですね。今飛ばしているね、この反対側の雪の壁をね、余裕で飛び越えてるんですよね。まあこのね、飛距離っていうのは、雪質にもよってね、違ってきたりするので、明確に比較検証はできないんですけど、感覚的にね、なんか飛んでるんじゃないかなっていうようなね、そんな効果がありますね。まあもしかしたらね、プラシーボ効果かもしれないんですけど、ただあの高い雪のね、壁を飛び越えてるっていうのはね、一つの事実ですよね。そしてこの後すぐにね、検証作業を行いたかったんですけど、窃盗行為にね、思いのほか時間がかかってしまいまして、検証作業ができたのが3日ぐらい後ですかね。まあそのおかげでね、雪はすっかり溶けて、綺麗な状態になってますね。
そしてそうは言ってももう一度ということで取り付けたダイソー PP シューターですけどやっぱりね割れてしまってますねこの素材加工しやすくてね非常に気に入ってたんですけど残念な結果となってしまいましたそしてポリカーボネイト製の方はねまあ傷一つないんですよねそしてこれはいけるぞってことで思い出したのがこの草刈りのフェイスシールドですねまあ私買った時ねこの2種類のフェイスシールドがついてきていつもねこの網タイプのものしか使ってなかったのでこのポリカーボネイト製のねフェイスシールドがもう使ってなかったんですよねで大きさもねちょうどいいし暴走族から窃盗団へのまさかのアイテム利用というねここで新たなアイデアが思いつきましてこのフェイスシールドを使ってジェットシューターを作っていきたいと思いますこのジェットシューターの作り方は昨年のね動画でアップロードしてありますので詳細をね知りたい方はまたそちらの方ねご覧になっていただければと思いますまた概要欄にね記載しておきますねそして今ねこのバーナーでね炙って形をねこう曲げていってるんですけどこのバーナーってね火が入る瞬間ってのがね早いんですけど熱をね入れすぎてしまうっていうね心配もあるんですよね私もね何度か失敗しながらこの作業をねやってはいるんですけどあのドライヤーのねこう熱いようなホットガンですねホットガンを使ってやってるとね熱がなかなか入らなくて非常にこうなんか時間がかかってねなんかうまくいかないんですよねそれですんで、今もうこのね、失敗覚悟でバーナーを使っています。今回もね、100点満点とはいかなくてね、一部ちょっと熱が入りすぎてしまったところもあるんですけど、まあこれでね、良しとしておきます。そして続いて余分なところをね、カットしていきます。このポリカーボナイトってね、ハサミで切ろうとしたら、非常に硬いんですよね。そしてまた切りくずで、粉だらけになりながら、現物合わせてね、余分なところをカットしていきます。こうやって切っているとね、ポリカーボネイトの硬さをね、ほんと実感できますよね。それでは続いて取り付けのためのネジ穴を開けていきます。この固定するためのネジ穴は、左右でね、一箇所ずつなんですけど、様子を見ながら、左右でね、二箇所ずつぐらいはね、あった方がいいかなというふうにね、思っていたんですけど、とりあえず仮止めのね、一箇所でなんかいけそうな感じなので、まあそのままね、一箇所でやっちゃってるっていうのがね、今実情ですね。さあ、取り付けが終わりましたので、動作テストをしていきます。引っかかるところもなくてね、大丈夫そうですね。さあ、これで二段目と三段目のジェットシューターが完成しました。ポリカーボナイトでね、もうツルツルっと雪がね、飛んでくれそうですよね。まあ、二段目はね、フェイスシールドを利用したので、ここね、穴が開いているのがちょっと残念なんですけど、まあね、当たるところがね、もうこの下部のところなので、まあこの穴はね、そんなに大きく問題にならないかなというふうに思っています。さあ、それではね、ポリカスシューター試したいなと思っていたら、もうね、44センチの積雪。今年はね、もうすぐ降ってくれるんですよね。さあ、それではね、特別な装置を用いまして、シューター内のね、撮影をしていきたいと思います。この日の雪もね、結構湿っていて、重い雪なんですよね。その重い雪をね、ものともせずね、窃盗してくれてますよね。まあ、今ご覧いただいているように、この勢いでね、雪がね、飛んでいきますので、ポリカシューターがなかったらね、もう雪でね、このシューター内をガリガリ削ってるのとね、一緒ですよね。いや、しかしね、滑らかにね、窃盗してますよね。こちらのオーガのね、スノークラッシャーもね、順調にね、作業をしてくれてますよね。さあ、それではテストが終わりました。パッと見た感じね、傷もなく、これ意外といいんじゃないですかね。ただ、この二段目のところは、シューターの裏側にね、雪がね、入り込んでしまっていますね。まあ、量もわずかなので
、そんなに問題ないかなというふうにね、考えています。これは意外とね、ポリカーボネートいいかもしれませんね。こちらの方もね、継続して使用して、今後の経過も見ていきたいと思います。そしてまあ、なんでこんなことをね、始めたのかというとね、いつもね、こう、綺麗にペンキを塗るんですけど、もうね、一発でね、こう、ペンキが剥げてきてしまうんですよね。ヤマハ除雪機の Z シューターいいなーというふうにね、思っていたんですけど、ホンダではないということでね、それを上回るシューターを目指しています。それでは今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。